വിന്യാസ അക്കാദമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എ എം ബി എ സിലബസിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് ആണ് ഓട്ടോബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്പോൾ അതിലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഡ്രൈവ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡ്രൈവ് ലൈനിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് വിന്യാസ അക്കാദമിയിൽ പുതിയൊരു ബാച്ച് പുതിയൊരു ഓൺലൈൻ ബാച്ച് നമ്മൾ ഈ ഡിസംബറിൽ എ എം ബി എയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകളൊക്കെ നോക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ താഴെ കാണുന്ന രണ്ട് നമ്പറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ അറിയിക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഡെമോ ക്ലാസ്സുകളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിന്നേഴ്സ് എജ്യൂടെക് എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആപ്പിന്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം അതുപോലെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സിനായിട്ടും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുന്നതിനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലും നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചാനലിന്റെ ലിങ്ക് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഡ്രൈവ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ വേൾഡിംഗ് സ്പീഡ് ഓഫ് എ ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ അതായത് ഒരു ഷാഫ്റ്റിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഡ്രൈവ് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയണേ ഡ്രൈവ് ലൈൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എഞ്ചിന്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ അതായത് ഗിയർ ബോക്സ് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് നമ്മളൊരു റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് വാഹനമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് എഞ്ചിൻ ഫ്രണ്ട് എഞ്ചിൻ അതായത് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ദൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്ലച്ച് വരുന്നുണ്ട് ദൻ അതിനുശേഷം ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ജി ബി എന്ന് പറയുകയാണ് ഗിയർ ബോക്സ് വരുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ റിയർ ആക്സിൽ ഇവിടെ വരും അവിടെ രണ്ട് വീലുകളൊക്കെ ആയിട്ട് റിയർ ആക്സിൽ വരും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഗിയർ ബോക്സിൽ നിന്നും ഈ റിയർ ആക്സിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈവിനെ എത്തിക്കണം അങ്ങനെ ആ ഡ്രൈവിനെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളവിടെ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റുകളും പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റ് ദെൻ ഫൈനൽ ഡ്രൈവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് അതായത് ഗിയർ ബോക്സിന് ശേഷം റിയർ വീൽ ഡ്രൈവിലേക്ക് ഡ്രൈവ് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ കമ്പോണൻസിനെയും ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡ്രൈവ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യം എന്താണ് ഒരു ഷാഫ്റ്റിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയ ചോദ്യം അല്ലെ ഏത് ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ഡ്രൈവ് ലൈനിലെ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏത് ഷാഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ഓട്ടോബൈലിന്റെ എല്ലാ കമ്പോണൻസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയാൾക്ക് എത്ര ലോഡ് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര ടോർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഈ വേളിംഗ് സ്പീഡ് അഥവാ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ വേളിംഗ് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഏതൊരു ഷാഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അയാൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അയാൾക്ക് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡിംഗ് സ്പീഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം എന്താണ് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് എന്ന് വെച്ച് ഒരു ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ വലിയ ആദ്യം ഇപ്പൊ അയാളെ പതുക്കാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല അയാൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അയാളുടെ ആർ പി എം കയറി കയറി വരുമ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടി കൂടി വരുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഡിൽ ഇപ്പൊ അയാളുടെ ആക്സ് എങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഡിൽ അയാളെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ അതായത് മേളിലേക്കും താഴേക്കുള്ള അവരുടെ ഡയറക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും അയാൾ
ആ ഷാഫ്റ്റിന്റെ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷാഫ്റ്റിന്റെ ലെങ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ കൂട്ടാൻ പറ്റും ദൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡയാമീറ്റർ ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഡയാമീറ്റർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡിനെ കൂട്ടാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നുമല്ല വേറെന്തോ കാര്യങ്ങളാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് നൺ ഓഫ് ദി അബോ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് ഒരു ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഒരു ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷാഫ്റ്റിന്റെ ലെങ്ത് അതുപോലെ ആ ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഡയാമീറ്റർ ഇത് രണ്ടുമാണെന്ന് ഇത് രണ്ട് ഈ രണ്ട് ഫാക്ടറിൽ വേരിയേഷൻ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവർ എന്നുള്ള ബന്ധം അതായത് ഡയാമീറ്റർ കൂട്ടിയാലാണോ കുറച്ചാലാണോ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നത് ലെങ്ത് കൂട്ടിയാലാണോ കുറച്ചാലാണോ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ അതായത് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് ഞാനിപ്പോൾ എൻ സി എന്ന് വിളിക്കാൻ വിചാരിക്കുക ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡിനെ അയാള് ഡയാമീറ്ററിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ഷാഫ്റ്റിന്റെ വണ്ണം കൂട്ടിയാൽ സൈസ് കൂട്ടിയാൽ ഡയാമീറ്റർ കൂട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡിനെയും കൂട്ടാൻ പറ്റും ഇനി വീണ്ടും ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത്തിന് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് വെറുതെ ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ അല്ല ലെങ്ത്തിന്റെ സ്ക്വയറിന് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലെങ്ത് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ല ഇൻവേഴ്സലി ആണ് ലെങ്ത് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ പറ്റും ഇൻവേഴ്സലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മീനിങ് വരുന്നത് ലെങ്ത് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡിനെ കൂട്ടാൻ പറ്റും നേരെ തിരിച്ചും ലെങ്ത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഷാഫ്റ്റ് ലെങ്ത് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡോടെ കുറയുന്നതായിട്ട് കാണും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ചോദ്യം ക്രിട്ടിക്കൽ വേലിംഗ് സ്പീഡ് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ എൻ സി എന്ന് പറയുന്ന ആളെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഡയാമീറ്റർ കൂട്ടണം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ കുറയ്ക്കണം എന്ന് എനിക്ക് അവിടെ മനസ്സിലായി അല്ലെ പിന്നെ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയേ ഇൻക്രീസിംഗ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് അല്ല ലെങ്ത്തിനെ കുറയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഡിക്രീസിംഗ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ശരിയാണ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കി ആൻസർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സിയും കൂടെ നോക്കിയേ ഡിക്രീസിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഡയാമീറ്റർ അല്ല ഡയാമീറ്റർ കൂട്ടിയാലാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് കൂടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ആൻസർ അപ്പൊ അത്യാവശ്യം കൺസെപ്റ്ററിന് പഠിച്ചാലാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് അബൌട്ട് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റ് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇറ്റ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് പവർ അറ്റ് വേരിയിങ് ആംഗിൾസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് പവർ അറ്റ് സീറോ ആംഗിൾ ഹുക്സ് ജോയിന്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് വേരിയബിൾ വെലോസിറ്റി ജോയിൻ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റ് നമ്മൾ മിക്കവാറും എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഹുക്സ് ജോയിന്റ് എന്നാണ് പറയാ ഹുക്സ് ജോയിന്റ് ഹുക്സ് അതായത് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അവിടെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ട് ഒരു ഡയഗ്രാം അതാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് സാധാരണ എന്താണ് ഒരു ഹുക്സ് ജോയിന്റ് ആണ് അത് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റിനെ പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഒരാളാണ് എന്ത് ഹുക്സ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഈ ഹുക്സ് ജോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലേ എന്താണ് ഹുക്സ് ജോയിന്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി അത് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ ഹുക്സ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേരിയബിൾ വെലോസിറ്റി ജോയിന്റ് കൂടിയാണ് അതായത് ഇവിടെ നിന്നും നിങ്ങളൊരു ഡ്രൈവിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് ഒമേഗ വൺ അതിനെ നിങ്ങൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊരു ഷാഫ്റ്റിലേക്ക്
അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇയാളെ ഈ പറയുന്ന ആൾ ഈ ഓക്കിനെ എന്ത് ചെയ്യാം വൈ ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ നമ്മൾ ഈ ഓക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓക്കിനെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇയാൾ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലേക്കും താഴേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓക്കിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരുപാട് മൂവ്മെന്റുകൾ സാധിക്കുന്ന ഒരാളാണത് ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇയാളെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണല്ലോ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഷാഫ്റ്റും ഈ ഷാഫ്റ്റും എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ സെയിം ആക്സിൽ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആംഗിളിൽ വരും സീറോ ആംഗിൾ എന്റെ അർത്ഥം എന്താ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സീറോ ആംഗിളിലും പവറിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ വേരിയിങ് ആംഗിളിലും സീറോ ആംഗിളിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പവറിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ആ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റിന്റെ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ആളാണത് ഹുക്സ് ജോയിന്റ് ആ ഹുക്സ് ജോയിന്റ് എന്താണ് എന്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റ് ആണ് അയാള് അയാൾ ഒരു വേരിയബിൾ വെലോസിറ്റി യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരാ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റ് അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് ദെൻ ലാർജസ്റ്റ് ഗിയർ വീൽ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി ഫൈനൽ ഡ്രൈവ് ഫൈനൽ ഡ്രൈവിലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാർജസ്റ്റ് ഗിയർ വീലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബേസ് ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഇത് മാത്രമല്ല ഡിഫറൻഷ്യലും ഫൈനൽ ഡ്രൈവും മാത്രമല്ല അത് കൂടാതെ ഒരു ഓട്ടോബൈൽ കമ്പോണൻസിനെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബേസ് ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ പക്ഷെ അതിന്റെ കമ്പോണൻസ് പാർട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഫൈനൽ ഡ്രൈവിനെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നത് ഫൈനൽ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇയാളാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡ്രൈവ് ഒരു ബിവൽ പിനിയന്റെ സഹായത്തോട് ഇയാൾ ബിവൽ പിനിയൻ ബിവൽ പിനിയന്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ക്രൗൺ വീലിലേക്ക് എത്തിക്കും അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡിഫറൻഷ്യലിനകത്തുള്ള കുറെ ഗിയർ മെക്കാനിസം വഴിയൊക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് ആക്സിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തുവിടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ യെല്ലോ കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഗിയർ ആണ് അതിന്റെ പേരെന്താണ് ക്രൗൺ വീൽ അല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് പറയാം ഫൈനൽ ഡ്രൈവിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗിയർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്ത് പറയാം ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ക്രൗൺ വീൽ ആണ് സൺ ഗിയർ ഇതിൽ ആരാണ് ദേ ഇയാളൊരു സൺ ഗിയർ ആണ് ഇയാളും ഒരു സൺ ഗിയർ ആണ് ഇനി പിനിയൻ വീൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദേ ഇവിടെ കാണാം പിനിയൻ വീൽ ഇവിടെ പിനിയൻ വീൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിനിയൻ വീൽ ഇനി അതെങ്കിൽ പ്ലാനറ്റ് ഗിയേഴ്സ് സൺ വീലിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന പ്ലാനറ്റ് ഗിയറുകളാണെന്ത് ഇയാളും ഇയാളും ഓക്കെ അത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് പറയാം വെൻ ദ റിയർ വീൽസ് ആർ ജാക്ഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ഗിയേഴ്സ് ആർ ഇൻ ന്യൂട്രൽ ടേണിംഗ് വൺ റിയർ വീൽ ഫോർവേഡ് ഇൻ എ റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് വെഹിക്കിൾ വിൽ കോസ് ദി അതർ വീൽ ടു ഇവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകളാണ് ഇയാളൊരു റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് വാഹനമാണ് ഇയാളൊരു റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് വാഹനമാണ് നിങ്ങൾ അയാളുടെ എന്താണ് ഒരു ജാക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ അയാൾ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാണ് ഒരു ജാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വാഹനത്തെ നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അയാളുടെ റിയർ വീലുകളൊന്നും താഴെ മുട്ടിയിട്ടില്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ വാഹനത്തെ ന്യൂട്രലിൽ ഇട്ടു അതായത് നിങ്ങൾ അയാൾ ന്യൂട്രലിൽ ഇട്ടു ഇപ്പൊ ഗിയറിലാണെങ്കിൽ എന്താ അവസ്ഥ ഗിയറിലാണെങ്കിൽ ഈ വാഹനത്തെ നിങ്ങൾ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ വീല് റോഡ് വീലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അയാളെ തിരിക്കാൻ നോക്കി തിരിയൂല കാരണം എന്താണ് ഗിയർ അവിടെ ഗിയർ ബോക്സിൽ ലോക്ക് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഗിയറിനെ സോറി വീലുകളെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഗിയർ ബോക്സിനെ നിങ്ങൾ ന്യൂട്രൽ പൊസിഷനിലേക്ക് ഇട്ടേക്കാണ് അങ്ങനെ ന്യൂട്രൽ പൊസിഷനിൽ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലെ വീലിനെ പിടിച്ച് ടേൺ ചെയ്യാണ് ടേണിംഗ് വൺ റിയർ വീൽ ഏതെങ്കിലും പുറകിൽ ഒരു വീലിനെ പിടിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ടേൺ ചെയ്യാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള മറ്റേ റിയർ വീലിന് എന്ത് സംഭവിക്കും അത് ഓപ്പോസിറ്റ
സൺ ഗിയർ ഈ ഡയറക്ഷനാണ് കറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പിനിയൻ ഗിയർ കറങ്ങുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഓക്കെ പിനിയൻ ഗിയർ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ കറങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്ന സൺ ഗിയറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഈ സൺ ഗിയർ ഇങ്ങനെയാണ് കറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഈ ആക്സില് ഇങ്ങനെ കറങ്ങും ഇപ്പുറത്തുള്ള വീലും അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഡയറക്ഷനിൽ കറങ്ങും അതായത് നിങ്ങൾ ഫോർവേഡ് ആണ് ഈ വീലിനെ കറക്കിയതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബാക്ക്വേഡ് ആണ് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള റിയർ വീല് കറങ്ങുന്നത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് ടേൺ ബാക്ക്വേഡ് ആണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റ് ഈസ് ടു അലോ ദ പ്രൊപ്പുലർ ഷാഫ്റ്റ് ടു അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റ് ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് അതായത് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രൊപ്പുലർ ഷാഫ്റ്റിന് ഗുണം പ്രൊപ്പുലർ ഷാഫ്റ്റിനെ ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം പ്രൊപ്പുലർ ഷാഫ്റ്റിനെ എന്താണ് സൈഡിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യാം പ്രൊപ്പുലർ ഷാഫ്റ്റിനെ എന്താണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ ടോർക്കിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പുലർ ഷാഫ്റ്റിന്റെ ആംഗിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വെച്ചതാണ് അതെ ഇതാണ് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റ് രണ്ട് ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് എൻഡുകൾ നമുക്ക് പറയാലോ ഈ ഒരു എൻഡിലായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് ഡ്രൈവിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ ഒരു എൻഡിലായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് ഡ്രിവൻ ഷാഫ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടോർക്കിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വെച്ചില്ലേ ഒരു പവർ അല്ലെങ്കിൽ ടോർക്കിനെ ഒക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണത് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റ് എന്താണ് അയാളുടെ പ്രത്യേകത അയാൾക്ക് സീറോ ആംഗിളിലും പവറിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വേരിയിങ് ആംഗിളിലും പവറിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് പറയാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ദി ടോർക്ക് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ മറ്റൊരു ആംഗിളിൽ സീറോ അല്ലാത്ത മറ്റൊരു ആംഗിളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടോർക്കിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്താണ് എ ടു പീസ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് റിക്വയേഴ്സ് ഒരു ടു പീസ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റ് ആയിരിക്കോ ഇനി ഒരു സെൻട്രൽ സപ്പോർട്ട് ബിയറിംഗ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഷുഡ് ബി സോളിഡ് ആയിരിക്കും സോളിഡ് ഷാഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നുമല്ല നൺ ഓഫ് ദി അബൌ ഒരു ടു പീസ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് ഈ ടു പീസ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വാഹനം കാണുമ്പോൾ അതിൽ ഒരൊറ്റ പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കാണുള്ളൂ അല്ലെ ഗിയർ ബോക്സിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഡ്രൈവിലേക്ക് ഒരൊറ്റ പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റേ കാണുള്ളൂ പക്ഷെ വീൽ ബേസ് കൂടിയ വാഹനങ്ങളാണെങ്കിൽ വീൽ ബേസ് കൂടിയ വാഹനങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇത് ഫ്രണ്ടും ഇത് റിയറും ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വീൽ ബേസ് കൂടിയ വാഹനങ്ങൾ ഒരു വീൽ എന്താണ് ഫ്രണ്ട് വീലിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നും റിയർ വീലിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് ആളെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണ് വീൽ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വീൽ ബേസ് കൂടിയ വാഹനമാണെങ്കിൽ പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റിന്റെ ലെങ്ത്തും കൂട്ടേണ്ടി വരും അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാ പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റിന്റെ ലെങ്ത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് കുറയും ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞാല് ചെറിയ ആർ പി എത്തിലാണ് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആർ പി എം അത്രയും കുറയുമെന്ന് അർത്ഥം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ടു പീസ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കും അതായത് ഒറ്റ ഷാഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു പ്രൊപ്പുലർ ഷാഫ്റ്റിനെ കാണാം വീണ്ടും ഒരു പ്രൊപ്പുലർ ഷാഫ്റ്റിനെ കാണാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ വാഹനത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ റിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എൻജിനും ക്ലച്ച് ഗിയർ ബോക്സ് ഒക്കെ വഴി പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് വഴി ഫൈനൽ ഡ്രൈവിലേക്ക് നമ്മൾ അയാളെ എത്തിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇയാളുടെ വീൽ ബേസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇയാളെ രണ്ട് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് എന്ത് ടു പീസ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ടു പീസ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ അവിടെ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റിന്റെ എണ്ണം നോക്കിയ
അപ്പൊ ഒരു സെന്റർ സപ്പോർട്ട് ബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ദേ അതിന്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്തൂടി ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ആര് പോകുന്നത് പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റ് പോകുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബിയർ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രെയിമിനോട് ചേർത്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്രോസ് മെമ്പറിനോടൊക്കെ ചേർത്തിട്ടായിരിക്കും ഈ ബിയറിന് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബിയറിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് കിടന്നിട്ട് ഫ്രീ ടു റൊട്ടേറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് നമ്മുടെ പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സെന്റർ സപ്പോർട്ട് ബിയർ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ദ ഇന്നർ എഡ്ജ് ഓഫ് ദി ആക്സിൽ ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലൈൻഡ് ടു അതായത് നമ്മുടെ ഹാഫ് ആക്സിലിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയാലോ ഡിഫറൻഷ്യലിന്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ആക്സിൽ ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഇന്നർ എഡ്ജ് സ്പ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് എന്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യം ദ ഇന്നർ എഡ്ജ് ഓഫ് ദി ആക്സിൽ ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലൈൻഡ് ടു സൺ ഗിയറിലേക്കാണോ പ്ലാനറ്റ് വിനിയറിലേക്കാണോ ക്രൗൺ വീലിലേക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ കേജിലേക്കാണോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫിഗർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ശ്രദ്ധിക്കുക ആക്സിൽ ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെ ഇയാൾ ഒരു ആക്സിൽ ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ശരിയല്ലേ ഔട്ടർ എന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ റോഡ് വീലിലേക്ക് നമ്മൾ ഇയാളെ കണക്ട് ചെയ്യും ഇന്നർ എന്റെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ടാന്ന് നോക്കിയേ സൺ ഗിയർ ഡിഫറൻഷ്യലിന്റെ അകത്തെ സൺ ഗിയറിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഇന്നർ എന്റിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ആക്സിൽ ഷാഫ്റ്റിൽ സ്പ്ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും എക്സ്റ്റേണൽ സ്പ്ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഈ സൺ ഗിയറിന്റെ അകത്ത് ഇന്റേണൽ സ്പ്ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഷാഫ്റ്റിനെ ആ സൺ ഗിയറിന്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ കയറ്റി വെക്കുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ സ്പ്ലൈൻസും ഇന്റേണൽ സ്പ്ലൈൻസും നമ്മൾ എന്താവും ലോക്ക് ആവും അല്ലെങ്കിൽ അവരവിടെ മെഷ് ആവും എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സൺ ഗിയറിന്റെ അകത്തുള്ള കാര്യമല്ല അല്ലെ എന്താ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആക്സിൽ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് സ്പ്ലൈൻ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ആക്സിൽ ഷാഫ്റ്റിന് എവിടെയാണ് സ്പ്ലൈൻസ് വരുന്നത് എക്സ്റ്റേണലി ആണെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി സൺ ഗിയറിന് ഇന്റേണലി ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഈ ആക്സിൽ ഷാഫ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഈ സ്പ്ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും സൺ ഗിയറിലേക്ക് നമ്മൾ അയാളെ കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ്റ്റേണലും ഇന്റേണൽ സ്പ്ലൈൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഈ ആളോട് സൺ ഗിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും കണ്ടോ ഇതിന്റെ അകത്ത് കുറെ സ്പ്ലൈൻസ് നമ്മൾ ടീത്തുകൾ പോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇതാണ് ആക്സിൽ ഷാഫ്റ്റിലെ ഇന്നർ എഡ്ജ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിന്റെ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ സ്പ്ലൈൻസിനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ സ്പ്ലൈൻസിന്റെ എൻഡ് വന്ന് ഈ സൺ ഗിയറിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവർ നമ്മൾ അവിടെ ലോക്ക് ആവും ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങിയാൽ ഈ സൺ ഗിയർ കറങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൺ ഗിയർ കറക്കിയാൽ ഈ ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുന്നു ചുരുക്കം ദൻ ദ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഫോർ ബാക്ക് ലാഷിനെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ അതായത് രണ്ട് ഗിയറുകൾ നമ്മൾ മേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മെഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേം ആണ് ബാക്ക് ലാഷ് അങ്ങനെ ഈ ഡിഫറൻഷ്യലിന്റെ അകത്തും ഗിയറുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എവിടെയാണ് ഏത് ഗിയറുകൾ തമ്മിലുള്ള ബാക്ക് ലാഷ് ആണ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് നോക്കിയേ ക്രൗൺ വീലിന്റെയും സൺ ഗിയറിന്റെയും ഇടയിലാണോ സൺ ഗിയറിന്റെയും പ്ലാനറ്റിന്റെയും ഇടയിലാണോ ക്രൗൺ വീലിന്റെ ഡ്രിവൺ പിന്നിന്റെ ഇടയിലാണോ ക്രൗൺ വീലിന്റെ പ്ലാനറ്റ് ഗിയറിന്റെ ഇടയിലാണോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ നോക്കാം എന്താണ് ഫിഗർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്രൗൺ വീല് കാണാം ഇവിടെ ഒരു ബിവൽ പിനിയൻ കാണാം അല്ലെ ഈ ബിവൽ പിനിയൻ ആണ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് എന്നുള്ള ഡ്രൈവ് ക്രൗൺ വീലിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഡിഫറൻഷ്യലിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ബിവൽ പിനിയിൽ നിന്നും ക്രൗൺ വീലിലേക്കാണ് ഈ ക്രൗൺ വീലിന്റെയും ഈ ബിവൽ പിനിയന്റെയും ഗിയറുകൾ നമ്മൾ മേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് ലാഷിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ ബിവൽ പിനിയന്റെയും ഈ ക്രൗൺ വീലിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു മേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ മെഷ് ചെയ്യുന്ന രീതികൾ മെഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം ഒരു കോണ്ടാക്ട് 
അവിടെ ഒരു ബിവൽ പിനിയൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു ബിവൽ പിനിയനും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ക്രൗൺ വീലും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടിനെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫൈനൽ ഡ്രൈവ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോ ഇത് മൂന്ന് രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഗിയേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ ഡ്രൈവിൽ ഫൈനൽ ഡ്രൈവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടോർക്കിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ബിവൽ ഗിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാണ് സ്പൈറൽ ബിവൽ ഗിയേഴ്സ് മൂന്നാണ് ഹൈപ്പോയിഡ് ഹൈപ്പോയിഡ് ഗിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിലവിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഹൈപ്പോയിഡ് ഗിയർ ആണ് ഹൈപ്പോയിഡ് ഗിയർ ആണ് കുറെ അഡ്വാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ നോക്കട്ടെ ഹൈപ്പോയിഡ് ഗിയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിലവിൽ കൂടുതലായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഹൈപ്പോയിഡ് ഗിയേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ബിവൽ ഗിയറിലും സ്പൈറൽ ബിവർ ഗിയറിലും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകത ഇയാൾക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതായത് സാധാരണ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഗിയറുകളും ഏ ടി എം ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആക്ഷൻ ആണ് വരികയെങ്കിൽ ഹൈപ്പോയിഡ് ഗിയറിൽ ഒരു സ്ലൈഡിങ് ആക്ഷൻ കൂടി വരും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ടോർക്കിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും ഹൈപ്പോയിഡ് ഗിയറിന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ റൊട്ടേഷൻ കൂടാതെ ഒരു സ്ലൈഡിങ് ആക്ഷൻ കൂടി ഈ ടീത്തുകളുടെ പെയർ ഓഫ് ടീത്തുകളുടെ ഇടയിൽ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്ലൈഡിങ് ആക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനൊന്ന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ സ്പെഷ്യൽ ലൂബ്രിക്കൻറ്റുകളെ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈപ്പോഡ് ഗിയറുകൾ സ്പെഷ്യൽ ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ സ്ലൈഡിങ് ആക്ഷൻ ടീത്തുകളുടെ ഇടയിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് സ്ലൈഡിങ് ആക്ഷൻ ഈസ് ദർ ബിറ്റ്വീൻ ദി ടീത്ത് ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് അടക്കാം വെൻ ദ വെഹിക്കിൾസ് മൂവ് ഓൺ എ സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്ലാനറ്റ് ഗിയേഴ്സ് ഒരു വാഹനം സ്ട്രെയിറ്റ് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ ഒക്കെ ടേൺ എടുത്തൊക്കെ പോവാം അങ്ങനെ ഒരു വാഹനം സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡിൽ കൂടി പോകണേ എന്നാലും നിങ്ങൾ അയാൾ ലെഫ്റ്റിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ തിരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യലിന്റെ അകത്ത് കാണുന്ന പ്ലാനറ്റ് ഗിയേഴ്സിന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ദാറ്റ് റിവോൾസ് ഓവർ ദി സൺ ഗിയർ സൺ ഗിയറിന്റെ മുകളിൽ കിടന്ന അയാൾ റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ സൺ ഗിയറിന്റെ മുകളിൽ കിടന്ന് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിവോൾവ് ഓവർ ദി സൺ ഗിയർ ആൻഡ് റൊട്ടേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സിസ് ആൻഡ് സ്വന്തം ആക്സിഡന്റിൽ ആക്സിസിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സിസ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ സ്വന്തം ആക്സിൽ ഭൂമിയൊക്കെ സ്വന്തം ആക്സിൽ കറങ്ങുന്ന പോലെ അയാളും സ്വന്തം ആക്സിൽ കറങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടുപേരും രണ്ട് പ്യൂൽ പ്ലാന്റിയേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കറങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബോത്ത് എ ആൻഡ് സി എയും സിയും ശരിയാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആ ഒരു ഫിഗർ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനിമേഷൻ വെച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ടേൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് വീലുകളിലും വരുന്ന സ്പീഡ് വേരിയേഷന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും ഒരു വീൽ അവിടെ സ്കിഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സ്പീഡ് വേരിയേഷന്റെ പ്രശ്നമൊന്നും വരുന്നില്ല രണ്ട് വീലുകളും ഒരേ വേഗതയിൽ കറങ്ങിയാൽ മതി സ്പീഡ് വേരിയേഷന്റെ എന്താണ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ സ്പീഡ് വേരിയേഷൻ വരുന്ന ടേണിങ് എഫക്റ്റിലാണ് ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഈ പറയുന്ന പിനിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ടോപ്പിൽ ഒരു പിനിയൻ കാണാൻ കറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത പിനിയൻ കാണാം അല്ലെ ഇതിനാണ് നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റ് ഗിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലാനറ്റ് ഗിയേഴ്സ് സ്വന്തം ആക്സിൽ കറങ്ങുന്നത് ടേൺ എടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും സ്ട്രെയിറ്റ് പോകുമ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല സ്വന്തം ആക്സിസിൽ കറങ്ങില്ല പകരം അയാൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ ഈ കടന്ന രണ്ട് സൺ ഗിയറിന് ചുറ്റും അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതൊരു സൺ ഗിയർ ആണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ സൺ ഗിയർ ആണ് ആ സൺ ഗിയറിന് ചുറ്റും ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇയാൾ ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ എന്ത് ചെയ്യും റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ഭൂമി സ്വന്തം ആക്സിസിൽ കറങ്ങുന്നത് പോലെ എവിടെ കറങ്ങില്ല സ്ട്രെയിറ്റ് പോകുമ്പോൾ ഈ ബിവൽ പിനിയൻ സ്വന്തം ആക്സിസിൽ കറങ്ങില്ല എന്ന് ചുരുക്കം എപ്പോഴാണ് അയാൾ കറങ്ങുള്ളൂ